പ്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ പഴം കഞ്ഞി ഞാൻ ഭയങ്കര ആർത്തി പണ്ടാരം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു നെല്ലിക്കയും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞെരടി 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 വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ അയ്യോ എനിക്ക് സത്യത്തിന് എനിക്ക് വയ്യാട്ട എന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോ എടുക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെയും കാണാത്ത ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പെർമനൻറ്റ് റൈസ് ഗ്രുവൽ പേര് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച എടുത്തു പെർമനൻറ്റ് റൈസ് ഗ്രുവൽ എന്ന് പറയാം അഥവാ റൈസ് ഗ്രുവൽ എന്ന് പറയാം ഇതുവരെ ആരും കഴിക്കാത്തൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണേ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകും അത്ര മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനായിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഈ പെർമനൻറ്റ് റൈസ് ഗ്രുവൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ ഡാ കുറച്ചധികം കുട്ടി പരിഷ്കാരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റൈസ് ഗ്രുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തില് തനി മലയാളി കുട്ടിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പഴം കഞ്ഞി വായിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫെർമന്റ് ഡ്രൈസ് ഗ്രുവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ഈ സംഗതി ഞാൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണോ മലേഷ്യയിലാണോ ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകളും നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തനി നാടനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കേട്ടോ ആൻഡ് ഞാനൊരു സത്യം കൂടെ പറയാം ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കാറുണ്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പഴം കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോടെ അപ്പം ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പഴം കഞ്ഞി അതിന്റെ തനതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്ന് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ കൂടെ കൂടണോ വയലിങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക തലേന്ന് ചമ്പാവരി ചോറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാന്താരി മുളകും ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കഞ്ഞിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല തണുപ്പിച്ച മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും ചിട്ടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതാ നല്ല തണുപ്പിച്ച കഞ്ഞി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നല്ല കട്ട തൈര് തലേന്ന് ഉറവിച്ചിട്ടുള്ള കട്ട തൈര് എൻ്റെ വായിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നല്ല കട്ട തൈര് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ട്രോളൊക്കെ പോയിട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് കപ്പ ഇടണം എല്ലാം ഞാനിത് ഫുൾ എനിക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ തന്നെ ആട്ടോ എടുക്കണേ കുറച്ച് കപ്പ ഇട്ടു മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല പച്ച മാങ്ങ അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ കൊതി വന്നിട്ട് വയ്യ ഓ മാങ്ങയും ഉപ്പും കുറച്ച് മുളക് കൂടിയും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചാലിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇല്ല പച്ച മാങ്ങ മാങ്ങ മുളകിലിട്ടതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇപ്പം തന്നെ കളർഫുള്ളായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് പുളിശ്ശേരി പുളിശ്ശേരി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു കൊണ്ടാട്ട മുളക് ഇടാൻ പോവാം കുറച്ച് തക്കാളി എനിക്ക് എരിവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മധുരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് എരിവാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഡെക്കറേഷന് കുറച്ച് സവോളയും കൂടെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ ഹായ് സാമ്പാർ കുറച്ച് അവിയിൽ ചെറുപയർ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണമാണ് പിന്നെ കളർഫുൾ ആവാനായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണേ അപ്പൊ കഞ്ഞി എന്ന് പറയും ചിലർ പഴം കഞ്ഞി എന്ന് പറയും തൈര് കഞ്ഞി എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാനിതിന് വേറൊരു പേരിടുന്നുണ്ട് അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അതായത് ഒരു നെല്ലിക്കയും കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ പഴം കഞ്ഞിക്ക് ഞാൻ എന്താ പേരിടണേന്നറിയോ എൻ്റെ അമ്മമ്മ എപ്പോഴും പറയും ഇങ്ങനെ തൈരും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടാട്ട മുളക് അതുപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞെരടി ഞെരടി കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പം ശരിക്കും ഈ പഴം കഞ്ഞിക്ക് ആ സ്വാദ് വരണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ഇനി എല്ലാം
മൊത്തത്തിൽ ഞെരടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണേ എന്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കണവർക്കൊക്കെ കൊതി വരുന്നുണ്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പർ ഇനി ഡെക്കറേഷനൊക്കെ പോയേ കൊതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു മീൻ വർത്തെങ്കിലും വേണം അങ്ങനെ പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു ഓംലെറ്റിന്റെ മണമെങ്കിലും എനിക്ക് കേൾക്കണം ഉണ്ടാക്കണം കേൾക്കും മണം കേൾക്കല്ലോ മണം കിട്ടണം അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നെല്ലിക്കട കുരു വായില് പെട്ടു സൂപ്പർ ഞാൻ ഭയങ്കര ആർത്തി പെണ്ണാരം തോന്നുന്നുണ്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊതി വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞിയാക്കി വെക്കണം അതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരി മുളകും കൂടി ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നാളെ കാലത്തോ ഉച്ചയ്ക്കോ ഇങ്ങനെ ഞെരടി 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 കഴിക്കണം ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാ ഉണക്ക മീൻ വറുത്തതും അതുപോലെ ഉപ്പിലിട്ടതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് എനിക്കധികം ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ പറ്റണില്ല കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റാ അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേല കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എല്ലാരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഴങ്കഞ്ഞി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയണം വായിൽ വെള്ളം വന്നു എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ പഴങ്കഞ്ഞി അയക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് അയച്ചേരണേ വെറുതെ ഒരു രസം ഡേ ഇങ്ങനെ വേണം കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നെല്ലിക്കയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞെരടി കൂടെ ഒരു മുളക് ആഹാ ഓൾറെഡി കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇടാണ്ടിരുന്നു ഓ മുളക് ആ അന്തസ് ഇനി നമ്മൾ കരി മീൻകറി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ച് മീൻകറിയും കൂടെ എടുക്കണ്ടേ ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ കഴിക്കും അതുകൊണ്ടാ സൂപ്പർ ഇനി നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം മീൻ കൂടെ വരിക മസ്റ്റ് 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 ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞു കടയാ പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്വാദാ രണ്ട് ചേച്ചിമാരും കൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു കടയാണ് ഹോട്ടൽ കലക്കാച്ചി പേര് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കലക്കി കലക്കി കഴിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ചട്ടിച്ചോറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഴങ്കഞ്ഞി ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ശാസ്ത്രമംഗലത്താണ് നമ്മളെ പഴം കഞ്ഞി കിട്ടുക ഹോട്ടൽ കലക്കാച്ചി എന്തായാലും വരണം കേട്ടോ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എല്ലാരടുത്തും പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നി
കൊതി വരുന്ന എനിക്കറിയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്നലെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പഴങ്ങി ആവില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാളെ കഴിക്കണം ഞാനിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ലൈക്ക് ബർഗർ പിസ ഇനി ഞാൻ നല്ല കുട്ടി കേട്ടോ അതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉപദേശമൊക്കെ തരാം ഞാൻ ബർഗറിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് പഴങ്ങി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആവണം എന്നും കഴിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഏതായാലും ഞാൻ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എല്ലാ പഴങ്ങഞ്ഞ് കൊതിയന്മാർക്കും കൊതിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ അയ്യോ എനിക്ക് സത്യത്തിന് എനിക്ക് വയ്യാട്ടോ എന്നെ ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും എടുക്കാൻ വയ്യ എനിക്